Guerrieri, guerriere, buongiorno. Solo i militari fanno il vero Krav Maga? Solo i servizi segreti del Mossad fanno il vero Krav Maga? In questo video cerchiamo di capire la grande, grande, grande differenza che c'è tra allenamento e selezione. Ok, iniziamo dalle basi. L'allenamento viene dal latino prendere l'ena, cioè abituarsi a, il che vuol dire che è un processo graduale. Prendi una persona che abbia fatto qualcosa che non abbia fatto nulla, la prendi da un livello A, la porti a un livello B, poi a un livello C e così via, sino ad arrivare alla Z. La selezione invece ha un procedimento completamente diverso e una finalità completamente diversa. Prendi un gruppo di persone, decidi che caratteristiche ti servono e le selezioni attraverso degli esercizi e delle prove in modo tale da ottenere solo quelle persone che abbiano esattamente quelle caratteristiche. Quindi qual è la grande differenza? La grande differenza è che l'allenamento migliora delle caratteristiche in progressione cercando di limitare il più possibile il rischio di infortunio, demotivazione e abbandono. La selezione invece cerca delle persone specifiche, per cui che durante il processo di selezione delle persone possano infortunarsi, io non voglia ma può succedere, perdano motivazione e abbandonino, è esattamente l'obiettivo della selezione. Abbiamo 10, dobbiamo averne 3. Capisci bene che è un grande controsenso avere degli allenamenti che sembrano delle selezioni e allo stesso tempo è un grande controsenso avere delle selezioni che sembrano degli allenamenti. Ora io lo so, il Krav Maga fa figo e fa figo perché è legato agli ambienti militari, ma di sicuro, di sicuro, se volete mettetevi i pantaloni mimetici, fate quello che volete, ma fare allenamenti con l'ottica della selezione, quindi con le urla, perché così ti alleni sotto stress, eh, gli esercizi impossibili per vedere chi sopravvive, sono delle grandi fesserie, sono dei controsensi. L'unica cosa che si ottiene lavorando in questo modo è ottenere degli allievi che sono a metà tra paranoici e psicopatici. che poi è una grande fesseria, una grande fesseria perché eh, l'allenamento e quindi la comprensione sia a livello intellettuale, eh, quindi, quindi a livello cognitivo, sia eh, dal punto di vista fisico proprio come memoria muscolare, non può essere fatta in condizioni di stress, in condizioni di stress tu non hai un apprendimento vero e proprio se non su elementi molto molto basilari, se vuoi far crescere veramente una persona devi metterla in un contesto in cui eh, la, la, le nozioni siano, siano ricche, siano interessanti, siano emozionalmente appaganti, eh, altrimenti quello che fai è semplicemente addestrare la persona a reagire, il che è terribile per un contesto di civili, ma anche per un contesto di militare dove è estremamente importante il discernimento che un militare ha nell'agire è assolutamente un non senso, secondo me onestamente molti istruttori dovrebbero guardare meno film di guerra.